வணக்கம் வணக்கம் இது எஸ்விகேவின் எஸ்விகே சரி எஸ்விகேவின் சென்ற வார கிரிஞ்சு வார வாரம் போடுறீங்க இல்லையா வார வாரம் போடலங்க போன வாரம் போட்டது இன்னும் வரல ஆனால் நம்ம இன்னும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் வந்திருக்கும் போது வந்திருக்கோம் இந்த வீடியோ வரும்போது ஆனால் இது எடுக்கும்போது இன்னும் வரல எடிட்டர் எடிட்டர் புண்டாமல் சீக்கிரம் சீக்கிரம் வேலையை முடிச்சு கொடுறா எவ்வளோ நாள் அடையுங்க அத்தா இது ஏறிச்சல் அது ரன்னி பண்ணுற வேலை சரி சும்மா அப்படி திட்டிட்டேன் அண்ணன் திட்டேன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் லேட் பண்ணக்கூடாது அதனால் பார்த்து செல்லக்கூடிய மாதிரி ஒழுங்காக கொடுத்துடணும் ஓகே எப்படி வேணும் டிஷர்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல சொன்னீங்க ஆமாம் ஆமாங்க இது எங்கே வாங்கணும் தெரியுமா உங்களுக்கு சொல்லி தொலைங்க இது வந்து ஃபுல்லி ஃபுல்லுமி டாட்டுன்னு போனீங்கன்னா நீங்கள் கூட போட்டிருக்கீங்க பாருங்க இது வந்து நம்ம வாங்கினோமா இல்லை நம்ம கமிச்சாங்க நம்ம நமக்கு நம்ம அங்கே போய் வாங்க மக்களை வாங்க சொல்லலாம் நீங்கள் வாங்க இதுக்கே அழுது அழுது வாங்கி இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய வரக்கூடிய என்று ஒழுங்காக தரமாட்டாங்க சரி ஃபுல்லி ஃபுல்லி இது டோன்ட் அந்த கவசமாக விளையாட்டுக்கு சொல்கிறேன் உண்மை பட் ஓகே ம் சரி போகலாம் ஆ ரைட்டு சரிங்க முதல்ல போன வாரம் என்ன பேச ஞாபகம் அதனால் போன வாரம் மாதம் சரி அதனால் இதுக்கு டேரெக்டாக விஷயத்துக்கு போயிடுவாங்க திருட்டு பிஜேபிங்க தெரியுமா எனக்கு அது தெரியும் ஆனால் இந்த திருட்டு பிஜேபி கதை தொடர்ந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாங்க ஃப்ளாஷ் கார்டு வச்சுருக்கோம் நாங்கள் இந்த எல்லாத்துக்கும் ஃப்ளாஷ் கார்டு இருக்குங்க இன்னைக்கு என்னென்ன பேச போகிறோன்றதுக்கு டிஎம்கே காரங்களே இப்படி தான் பேப்பர் பார்த்து கேளுங்க கேளுங்க கேளுங்கட்டும் இந்த பிஜேபி கூட ரெண்டு பேப்பர் இருக்கு திருட்டு பிஜேபிங்கிற டாபிக் மட்டும் இந்த ரெண்டில் ஆறு ஏழு டாபிக் இருக்குங்க அதே வாரம் இவ்வளோ தப்பு நடப்பு இதில் இதில் எத்தனைக்கு வாரம் பண்ணுற எல்லா தப்பையும் கணக்கு பண்ணல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தவறுகளை மட்டும் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு மட்டும் ரெண்டு பக்கம் சொல்லுங்க அதான் அந்த திரு இதெல்லாம் கட் பண்ணிக்க இவர் எதுல இருந்து படிக்கிறாரு என்னங்க எழுதி வச்சிருக்கீங்க ஏன் ஆண்ட்ரெட்டி கூட கேவலமாக இருக்கே அது எந்த ஊர் அந்த ஊர் பேர் நடா சீக்கிரம் கடலூர் சீக்கிரம் டாக்டர் போட்டு வாங்கிடுவேன் நான் பான்பரி பார்க்கெட் பான்பரி மார்க்கெட் அது என்ன திரு கீழே இருக்கிறத படிங்க திருப்பற்றுக்கு போல புளி கடலூர்ல திருப்பா திருப்புலியூர் அப்படிங்கிற ஊர்ல சரிங்களா பண்பரி பான்பரி மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு அந்த மார்க்கெட்ல இருக்கிற கட்டடங்கள் எல்லாம் இடிச்சுட்டு மாநகராட்சி வந்து புது பில்டிங் கட்டலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த இடித்த கட்டடத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒருத்தான இரும்பு பொருளை காணங்க ஒரு லட்ச ரூபா இரும்பு பொருள்லாம் எவ்வளோ வரும் தெரியும் ஏகப்பட்ட தவக்குன்னு காணாம் உடனே போய் ஒருத்தர் அந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த உடனேயும் அந்த ஏரியா கவுன்சிலர் அது போக பத்து பிஜேபி காரங்க கவுன்சிலர் பிஜேபி காரன் இப்போ நம்ம அந்த மங்காத்தா மணி வந்து அவங்க வீட்டு கம்பியவே திருடி விற்றாம பாருங்க ஓ அந்த நாள் அப்படி சொன்னீங்க நாள் அப்படி சொன்னேன் இது வந்து இப்போ நம்ம ஒரு நிமிஷம் அப்படி கிளிக் போயிட்டாக மாறுறோம் இப்போ ம் ஓகே 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 ரைட்டுங்க சரிங்க நீங்கள் என்ன இரும்பு திருடி ஒரு டன்னு கணக்கில் இருக்கிறதுல ஒரு பெரிய விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு டன்னுங்க ரெண்டு டன் தக்காளியை விவசாயம் தாக்கி வேனையே திருடி ஆமாம் விவசாயம் அடித்து போட்டு வேனை திருடி அப்புறம் அதை கொண்டு போய் சென்னையில் விற்று ம் ஒரு திருடன் ஒரு திருடி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை அவங்க திருடன் திருடியா இருக்கலாம் சேர்ந்துருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வித்து எல்லா உண்மையும் கொட்டுறேன் சரி இந்த லோக்கல்ல இருக்க இந்த உறுப்பினர்கள் பண்றதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்றோம் திருட்டுத்தனமான்ட்டு அதெல்லாம் இருக்கதான் செய்வாங்க எல்லா கட்சியிலும் இருப்பாங்க திமுகலையும் இருக்கிறானுங்க பல பேர் விட மாட்டேங்க ஆனா இந்த பாஜகவோட மேலிடம்ல பயங்கர ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் லூஸா இருக்கா கரெக்டாக தான் இருக்கா இல்லை ஒரு மாதிரி லூஸாக இருந்தாலும் ஓகே தான் அங்கிறியா ஆ லூஸாக இருந்தாலும் ஓகே தான் இவங்க சொல்கிறேன் பார்த்திங்க இப்படி தான் அண்ணாமலையும் விட்டு வச்சுருக்காங்க பிஜேபியில் சரிப்பா துவாரகா எக்ஸ்பிரஸ் வே அப்படின்னு ஒரு ரோடுங்க சரிங்க சரிங்களா பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க அந்த ரோடோட நீளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஆறு கிலோமீட்ரு சரிங்க ஓகேங்களா அந்த ஈரோடு ஸோ பிக் ஆமாம் ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டரை போடுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும்னா பதினெட்டு கோடி ஆகணும் இதுதான் ஃபிக்ஸ் பண்ண இது பதினெட்டு கோடி தான் ஆகுன்றது தான் நியாயமான ரேட்டு ஆனால் பிஜேபி கவர்மெண்ட் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி க்ரோர்ஸ் அதாவது இரநூத்தி ஐம்பது கோடி வந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கு செலவு நம்ம ஊர் ஆள் யார் சம்மந்திக்காத கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தாங்களா இல்லை சரிங்களா ஸோ அப்போ இப்போ கால்குலேட்டரில் இப்போ இரநூத்தி ஐம்பது மைனஸ் ஆக்சுவல் காஸ்ட் வந்து பதினெட்டு இல்லையா அப்படி பார்த்தா இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி அதில் வந்து ஊழல் நட
ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு கோடி ஆமாம் ஓகேங்களா ஆறா இத்தனை கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்திருக்குன்ட்டு எதிர்கட்சி சொல்லலை சிஏஜி ரிப்போர்ட் சொல்லுது சிஏஜி ரிப்போர்ட்னா என்ன சொல்லுங்க சிஏஜினா கம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா சுப்ரீம் ஆடிட் இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அதுதான் சரி ஆடிட் பண்ணி இது இவ்வளோ செலவு இது இதுன்றது ஆடிட்டு இப்போது ஒருத்தன் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் தப்பாக இது பண்ணியிருக்கிறான் நடைபாதைதான் <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> 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 ஒருத்தன் பிரகாசியமாக ஒரு பிஜேபிக்காரன் வந்து ஒரு பார் நடத்திருக்காங்க யார் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் லைசன்ஸ் எல்லாம் வாங்காம சரி யாருக்கு நம்ம யார் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் ப்ரோ லைசன்ஸ் இல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையில் நடத்தலாம் அப்படின்னு பண்ணிருக்கான் ஒரு சகஜ பாஜகக்காரன் மதுரையில் என் சொந்தக்காரங்களாம் ஆட்டோ ஓட்டுறவங்கிட்ட கேட்குற மாதிரி இருக்கு என்னடா லைசன்ஸ் எடுக்காம லைசன்ஸ் எடுக்கல வண்டி இது பண்ணல இன்சூரன்ஸ் கட்டல ஏன் வண்டி ஓட்டுறதுக்கு எனக்கு எதுக்கடா லைசன்ஸ் நீ யாரா லைசன்ஸ் என் காசு போட்டு வாங்கியிருக்க வண்டி எனக்கு எதுக்கடா லைசன்ஸ்ன்னு வாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம மதர் கார்லாம் இருக்கலாம் என்ன பண்றாரு இந்த மாதிரி ஒரு பார் நடத்துறாரு சரி அப்ப அப்ப பாஜகவோட ஐடி விங்காலே ஒருத்தன் இவன் சரக்கடிக்கிறது அவன் இடத்துல சரக்கடிக்கிறது வீடியோ எடுத்து வெளியே விட்டாங்க இவன் வந்து வெளியே மது ஒழிப்பு பேசுறான் ஆனா உள்ள இது பண்றான் அப்படின்ட்டு சொன்ன உடனே என்ன சொல்லணும் நியாயமா இல்லங்க அது ஆலிவாயில் பாட்டில் அப்படின்னு அதை மாத்தி இருக்கணும் ஆனா மாத்தாம என்ன பண்ணா அந்த ஐட் இவன் கட்சிக்காரன் ஐடி விங்காரனே மூணு பேரை வச்சு அடி வெளுவலும் எழுத்து விட்டாங்க ஆமா அந்த ஃபுட்டேஜ் வேற வந்துச்சுல பார்த்தமா எனக்கு தெரியல உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஏதோ வேற ஏதோ சண்டை நான் நினைச்சேன் இவனுக்கு ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்கானுங்க தொடர்ந்து <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 எவ்வளவு நகரம் கண்டோம் நிதின் <laughs> 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 <laughs>
யாருங்க தேவையில்லாமல் எல்லாத்தையும் நூற்றி இருபத்தி நாலு புள்ளி எட்டு கோடி எக்ஸசைஸாக வசூல் பண்ணியிருக்க ஒரு நாய் கேடு கட்ட நாய் எந்த நாய்ங்க என்ஹெச்ஏஐ நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாங்க என்ன பண்ணிருக்கா அதாவதுங்க இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து எதுக்கு டோல் போடுது அதாவது அந்த ரோடை வந்து கட்டுறதுக்கான காசை வந்து மக்கள்கிட்டேருந்து வசூல் பண்ணிட்டு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த ஃபுல் காஸ்ட் வந்து ரிகவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அப்புறம் என்ன புண்டைக்கு ரோட் டாக்ஸ் வாங்குறீங்க வண்டி அது அது இதெல்லாம் இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடாதுங்க சரிங்க அப்போ எக்ஸசைஸாக வசூல் பண்ணி அது ஒரு ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க ரெகுலராக வாங்கலை புரியுதுங்களா ஸ்டாப் பண்ண அதுவே தப்பு தான் பட் அதை ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க ஸ்டாப் பண்ணுற வரைக்கும் அது இத்தனை மேபி ஒரு இருபத்தி வருஷத்தில் அதை ஸ்டாப் பண்ண ஒரு இது இருக்குது ரெண்டு வருஷம் நாலு வருஷம் பத்து வருஷம் அந்த மாதிரி சில கணக்கு இருக்குது இப்படி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அதே மாதிரி அந்த டோ அந்த ரோடு வந்து மெயின்டெனன்ஸில் இருந்தால் நம்மகிட்ட வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி காசு வாங்கணும் ஆமாம் 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 அந்த மாதிரிலாம் சில கணக்கு இருக்குங்க இந்த டிஸ்கவுண்டட் காசு அதுக்கப்புறமா கேன்சல் பண்ண டோல் இதை தொடர்ந்து நடத்தி டிஸ்கவுண்டட் காசெல்லாம் கூட வாங்காம இதுவும் சிஎஸ்டி ரிப்போர்ட் தான் நூத்தி இருபத்தி நாலு புள்ளி எட்டு கோடி அந்த நாய் வாங்கியிருக்கு நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஆமா அந்த வந்து பாருங்க ஏன் நீங்க கட்டுறீங்க உங்க பைக்ல வந்து நாம் தமிழர் கட்சியோட ஸ்டிக்கரை ஒட்டினீங்கன்னா நீங்க டோல்ல ஃப்ரீயா போலாம் டோல் ஃப்ரீயா போலாம் எப்படி சூத்தடி வாங்கிட்டு ஃப்ரீயா போலாம் பைக்ல ஓட்டி நான் பைக்ல ஓட்டி நான் போயிருக்கிறேன் விட்டுருக்கிறாங்களே ஏன்னா பைக் டோலே கிடையாது ஒரு நாம் தமிழர் கம்பிக்கு ரீல்ஸ் போட்டிருக்கான் தெரியுமா அப்படியே மாசம் அதை காட்டி நான்லாம் என்னைக்குமே வந்து காசு கட்டுறதே இல்லை டோல்ல வந்து சுன்னி பைக்கு கிடையாதுரா கேனப்புண்ட பறக்காதுங்க <laughs> 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 இந்த ராக்கெட்டை வைப்போம் அடுத்து சீமான் சிறுபான்மையர்களை பத்தி பேசி செருப்படி வாங்கினர் சூத்தடி வாங்கினர் பைத்தக்கார பூண்ட ஒரு நாள் இல்லாம டெய்லி ஒன்னு ஒரு நாள் ஒண்ணு சொல்லி மாட்டிட்டான் கருவாப்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா தாய் மதம் திரும்புறான் கடைசியில லாஸ்ட்ல என்ன சொல்றான் நீ தாய் மதம் திரும்பு இப்போ அதாவது என்ன சொல்றான் இப்ப நீ இது இல்லையா நாட்டு சக்கரைக்கு நீ திரும்பலையா நீ கருப்பட்டி சாப்பிடலையா செக் லாட்டின என்ன சாப்பிடலையா அதெல்லாம் திரும்பிடுறல அந்த மாதிரி தாய் மதம் திரும்பு சரி அதனால அப்படியே அதனால நான் எப்படி சைமனா இருந்து சீமான மாதிரி அந்த மாதிரி நீனும் மாறு அப்படிங்கிறான் அதனால சைவ வைணவத்துக்கு மாறுங்கிறான் ஏண்டா எதையும் எதுன்ட்டு நீ சேர்க்கற ஒண்ணு சேர்க்கற சோ இதே உடனே வந்து ஆமால அப்படினு एक्चुअली இந்த முதல்ல எனக்கு ஒன்னு சொல்லுங்க ஏன் சக்கரை இருந்து நாட்டு சக்கரைக்கு மாறணும் அதுவே தேவையில்லாத வேலை மச்சானா கேட்பான் ஏ சிங்கம்பொழிலாம் பல்லா வளக்குது நாம் எதுக்கு பல்லு வளக்கணும் டே அது அவுத்து போட்டு தெரியுது நீனும் திருவியாடா கம்பேர் பண்றது எவ்வளவு பைத்தியகாரத்தனமோ என் மச்சானுக்கும் இவனுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது நார்மலா சொல்லிட்டு பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது மடக்குதி மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் இங்க எத்தனை பிரச்சனை இருக்கு இங்க ஏன் வந்து மதம் மாறினாங்க ஏன் மதம் மாறினாங்க இங்க இருக்கிற சாதி அடக்கு ஒரு முறையில இருந்து தப்பிச்சிடலாம் அங்க போனாலாவது பாருங்க <laughs> 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 அவன் அங்கே திருப்பி அதை பரப்புறனால தான் அது பிரச்சனை ஆகுதே தவிர தவிர அங்கே அந்த பிரச்சனை ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கிடையாது அப்போ கடைசி இப்பயும் மறுபடியும் பாரு இதுக்கு பிரச்சனைலாம் எங்கே இதுலேருந்து போனவன் தான் அப்போ இது தான் காரணம் இந்த இந்து மதம் தான் காரணம் ஸோ அதை வந்து புரிஞ்சுக்காம அந்த பே இவன் கடைசி வரைக்கும் இங்கே வந்து சாதியை ஒடுக்குமுறை இருக்குன்றதே அவன் பேச மாட்டான் ஏன்னா அது அவங்க அவங்களோட மெயின் கீ கொள்கை வந்து ஏன்னா வந்து அவன் என்ன சொல்கிறான் நாங்கள் அண்ணனும் தம்பியாக இருந்தோம் பல்லரும் பறையரும் தேவரும் மரவரும் பல்லரும் வந்து அண்ணன் தம்பியா இருந்தோம் அப்படிங்கிறான் என்னடா இது தலைக்கு ஏதோ வந்து கற்பன உலகத்துல இருப்பான் போல இருக்கு இவன் எந்த காலத்துல அண்ணன் தம்பியா இருந்தாங்க இருந்தாங்க 
ராமநாதபுரத்துல எங்க ஊர் மூக்கையூர் சரிங்களா நீ நீ வந்து கேரளால இருந்து வந்தனால உனக்கு வந்து விஷயம் தெரியல நினைக்கிறேன் சீமானு சரியா சரியா நல்லா ராமநாதபுரத்துக்காரங்க எங்களுக்கு அந்த அந்த சாதி அது வந்து எவ்வளோ கெட்டி தட்டி போயிருக்கு அப்படின்றத நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்து வளர்ந்துருக்குறோம் இப்படி இப்படி வளர்ந்து அதெல்லாம் பார்த்து அதுலேருந்து வெளியே வரணும்னு இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி பேசுகிறது தான் டென்ஷன் ஆகுது புண்டே இன்னைக்கு இன்னைக்கு நேற்று இப்போ அந்த நாங்கள் நிறைய பற்றி நம்ம பின்னா டீட்டெயிலாக பேச போகிறோம் இன்னைக்கு நேற்று அந்த இன்னைக்கு ஒரு எந்த சமூகத்தினால அங்கே இடத்துல ஒரு பிரச்சனை நடக்குதோ அந்த பிரச்சனை எங்கள் தாத்தா எங்கள் தாத்தா இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இவங்க உங்கள் தாத்தா ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆமாம் எங்கள் தாத்தா மட்டும் இல்லை அவங்க இருந்து சுற்றி இருந்த சமூகம் எல்லாருமே தான் இத்தனைக்கும் அங்கே வந்து அவ்வளவு மேஜரான ஆ மெஜாரிட்டியான ஆட்கள் அவங்க இருந்துமே இவங்க சிறுபான்மையுமாகவே இருந்தாலுமே அந்த இடத்துல இதெல்லாம் சஞ்சிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க அதனால் அப்படி ஒன்று இல்லவே இல்லை அப்படி ஒன்று நடக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதே பெரிய அப்போலாம் வந்து அதாவது திராவிட கட்சிகள் வர்றதுக்கு முன்னாடி ம் ஆமாம் இவங்க தாத்தாலாம் வந்து அதை சந்திச்சாங்கன்னா எங்கள் தாத்தாலாம் அதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னொன்று சொல்லட்டுமா எங்கள் தாத்தா இத்தனைக்கும் அதை சஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அவர் நாம் தமிழர் இயக்கத்தில் மெம்பர் வேறு எங்கள் தாத்தா சீப்பா ஆதித்தனார் காலத்தில் ஆமாம் சீப் அதுக்கான ஆதாரங்களை வந்து நான் லிங்க்ஸ் மெசேஜ் பாட்காஸ்ட்டில் வேணா போடுறேன் எங்கள் சொல்லி டிஸ்கவுண்ட் சர்வரில் ஆமாம் சீரியஸாக இருக்குது எங்கள் தாத்தா கையெழுத்து போட்ட அந்த சீப்பா இருந்தால் கைப்பட கையெழுத்து போட்டு அதில் எங்கள் தாத்தா கண்டிப்பாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஏன் தொடரலன்னா உதவலை அப்படி ஒரு இயக்கம் ஹெல்ப் பண்ணல அவ்வளோதான் ஆமாம் அவ்வளோதான் ஸோ அவரே அவருக்காக உதவிக்க வேண்டிய நிலமை வந்துருச்சு அதுக்கான ஒரு சான்றுக்கெல்லாம் கேட்கறேன்னா இவர் தாத்தா பண்ணுது ஆமாம் எங்கள் தாத்தா பண்ணால் நீங்கள் கிரிஞ்சு ஃபேமிலி டெல்ஸ் எபிசோட் ஒன்று நீங்கள் வந்து கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் எனக்கு இந்த நல்லா இருந்தவங்க லாப் பண்ணுங்க நீங்கள் சரிங்க ஆமாம் அதான் அந்த மாதிரி ஆதி காலத்துலேருந்து இன்ன வரைக்குமே அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை அவ்வளோதான் விஷயம் ஆனால் இதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியுங்க பேச ஆனால் முதலாளி அதை ஒத்துக்க மாட்டார் அப்படி பேசினான் நாக்பூர்லேருந்து நாக்கு போட விடுவானுங்க ஆமாம் அதனால அப்படி பேசுகிறாரு இது இப்போ என்ன அப்படி இருங்க இப்போ எப்படி சீமான் வந்து இந்த ரியாலிட்டியவே அப்படியே வந்து மாற்றி சொல்கிறானோ அதே மாதிரி இன்னொருத்தங்களும் அதே மாதிரி பேசியிருக்காங்க நிர்மலா சீதாராமன் உண்மை உண்மை அவங்க வந்து பல வருஷமாக வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்தி நடந்துட்டு <laughs> 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 இந்த எக்ஸாம் இன்னைக்கு நடந்துட்டு தான் இருக்கு நடந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது பாதி இன்னைக்கு அதாவது ஹிந்தி எக்ஸாமுக்கு சென்ற நபருக்கு நடந்த அநியாயம் கை கால் வெட்டப்பட்டது இல்ல அடிச்சிருக்காங்க இல்ல அவர் வந்து கிண்டல் செஞ்சிருக்காங்க அவர் ஏழு செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு சதிதியோ துணுக்கோ இன்னைக்கு வந்திருக்கா இல்ல அது எதுவுமே வந்தது கிடையாது இப்போ உங்க வாயில நான் வந்து ஜிலேபிய திணிக்கிறேன் <laughs> 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 இந்த மாதிரி அதாவது மணிப்பூரில் நடந்த விஷயத்தை பற்றி கேட்குறாங்க சரி மணிப்பூரில் நடந்த விஷயத்துக்கு ஒரு தடவை கேட்கும் போது ஒரு தடவை என்ன பதில் சொல்கிறாங்கன்னா காங்கிரஸ் நட ஆட்சியில் இருக்கும்போது காங்கிரஸ்காரன் கேட்கும்போது காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நடந்த தவறுகளை பற்றி பேசுவோமா பெண்களுக்கு எதனா குற்றத்தை இப்போது அதை பேச வேண்டியதான் இதுக்கு பேர் தான் அப்பீல் டு ஹிப்போக்ரஸி ஃபேலஸின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் இதாவது இப்போ இதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் ஆப்ஜெக்ட் ஏ பற்றி பேசுகிறோம் ஆப்ஜெக்ட் ஏ என்ன எக்ஸிபிட் ஏ என்னது மணிப்பூர் இஷ்யூ மணிப்பூர் இஷ்யூ பற்றி பேசுனா கோலாலம்பூரில் நடந்த விஷயத்தை பற்றி பேச முடியுமா அதுக்கு சிமிலராக நடந்துச்சுங்கிற ஒரே காரணத்துக்கு அதை பற்றி பேச முடியாது மணிப்பூரை பற்றி பேசுனா மணிப்பூரை பற்றி தான் பேசணும் ஒன்றும் இல்லை அது ரொம்ப சிம்பிள் ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க மிஸ் வந்து டே ஏன்டா பேசுகிறா அப்படின்னு உங்களை எழுப்பும் போது மிஸ் நான் மட்டும் பேசலாம் மிஸ் இவனும் தான் மிஸ் பேசுகிறான் இதான் அப்பீல் டு பேசி பேலசி சரி எதை விட்டுருவோம் போய்க்கு வரேன் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க திமுக காரங்க இதே கேள்வி கேட்கும் போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்க கூட ஒரு பெண் அவமானப்படுத்தினீங்க யாரு சட்டமன்றத்துல சேவப்படுத்தி என்ன சொல்றீங்க வரும் புரியல நம்ம 91ல புரட்சி தலைவி அப்படி பண்ணிட்டீங்க ம் அது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்டு அந்த அம்மா வந்து அதுக்கு வந்து எப்படி சட்டை அந்த இத எப்படி கிழிச்சிட்டு சேலை கிழிச்சி எப்படி வரணும்ன்றது அவங்க பிராக்டீஸ் பண்ணாங்கன்னு அமைச்சர் திருநாவுக்கரசர் வந்து தெளிவா வந்து அதை சொல்லி இருக்காரு அப்ப அவங்க இருந்தாரு அவங்க கூட இருந்து அவர் எல்லாம் சேர்ந்த தான் பிளான் ஆமா அவங்க கூட இருந்தாரு அவர் வந்து தெளிவா அவர் வந்து சொல்லி இருக்காரு இந்த அம்மா வந்து வாட்ஸ்அப்ல படிச்சிட்டு
ஏச்சே சும்மா இருபத்திரண்டு <laughs> 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 செல்ஃபோன் டவர் இருக்குல்ல அது மேலே இன்னும் அவர் காதலுக்காக தற்கொலை பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி நின்றுட்டாருங்க விழுந்துருவேன் எனக்கு அந்த என்னோட அந்த பொண்ணை வந்து சோ அண்ட் சோ பொண்ணு பொண் பேர் வந்து மறைச்சிக்கிறோம் அந்த கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் நான் கண்டிப்பாக செத்துருவேன் பொண்ணுக்கு வயசு என்ன ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினேழு அப்படி இருக்கு மைனர் பொண்ணு ஆமாம் இவனுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆமாம் ஆமாம் சரி ஆமாம் ஆமாம் மைனர் பொண்ணு இந்த மைனர் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே போராட்டம் பாதுகாப்பாங்க <laughs> 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 மணிகண்டம் அருகே நாராயணபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் இருபத்தி ரெண்டு வயது இளைஞர் தினேஷ் கொத்தனாரான இவர் அதே பகுதியை சேர்ந்த பதினைந்து வயது சிறுமி ஒருவரை காதலித்து வந்ததாக தெரிகிறது இந்நிலையில் சிறுமியை தனக்கு திருமணம் செய்து வைக்க கோரி நாகமங்கலம் பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் அருகே உள்ள பயன்பாட்டில் இல்லாத செல்போன் டவர் மீது ஏறி தினேஷ் தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்தார் வராமல் அடம் பிடிக்க சிறுமியின் தாயை வரவழைத்து போலீசார் பேச வைத்தனர் தம்பி கீழே இறங்கி வாப்பா என் பொண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசான உடனே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறேன் என சிறுமியின் தாயார் கூறினார் ஐயா அடுத்த முக்கியமான ஸ்லைடுக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம பாருங்க மல்டி கலர்லாம் எழுதியிருக்கேன் சவுக் என்னும் சல்லி அப்படிங்கிற இந்த வார செக்ஷனுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் சரி இப்போது நம்ம இவர் பத்ரி சாதரி தெரியுமா ஆமாம் தெரியும் நம்ம இது கிழக்கு பதிக்கவும் பத்ரி ஆமாம் கைது பண்ணி உள்ளே போட்டாங்க ஆமாம் ஓவர் பூண்டே மணிப்பூர் பற்றி பேசுனால போட்டாங்க கைது பண்ணிட்டாங்க ஆமாம் ஆமாம் அது தனி மேட்ருங்க ஆனால் அதனால் அவர் கைது செய்யப்படலை அப்படின்னு சொல்லி சவுக்கு சொல்கிறார் வேறு எதுனாலையா அவர் புக்கு இருக்குல்ல இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு புக்கு வந்துருக்கு ஏதோ ஒன்று ஆமாம் ஆமாம் கொஞ்சம் நான் தெளிவாகிட்டு இல்லை அந்த புக்கு நான் வாங்கிடுவேன் இப்போ இந்த சவுக்கு என்னும் சொல்லி புக்கு இல்லை அந்த புக்கு பேர் ஏதோ கேள்வியன் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று வருங்க அந்த புக்கை அவர் வந்து வெளியிட்டனால தான் அவரை வந்து இவரை இவரோட புக்கை அவர் ரிலீஸ் பண்ணால அவரை டார்கெட் பண்ணி உள்ள தூக்கி போட்டாங்களாம் ஓஹோ நீ வரங்களா நான் ஒரு மேட்ரு ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு இதை அப்படி கீழே குண்டிக்கிழ வச்சு ட்ரன்னு பேண்டுட்டு இது வந்து புக்கு அப்படின்னு கொடுத்தா பத்திரி அதை புக்காக போடுவான் ஏன் தெரியுமா ஆ வெயிட் பண்ணுங்க சவுக்கோட இதையும் பண்ணி கொடுப்பா சவுக்க சவுக்கோட புக்கையும் வந்து ஊழல் உழவு அரசியல் அவன் தான் வந்து போட்டான் மாரிதாஸ் வந்து நான் ஏன் மோடியை ஆதரிக்கிறேன்னு போட்டால் அதையும் வந்து புக்காக போடுவான் அவனுக்கு தேவை புக்கு வைக்கணும் இது ஒரு மேட்ருன்னு இதால் கைது பண்ணுன்னு சொன்னாடே கஞ்சா அடிச்சுட்டு என்னென்னலாம் பேசிக்கிட்டு சரி அதே மாதிரி நடுவில் வந்து இப்போ இன்னொரு மேட்ரு ஒன்று சொன்னார் இந்த மாதிரி இப்போ அவரோட வாழ்க்கை வரலாறு சரி சரிங்க வைக்கா ஆடுது வாழ்க்கையை வரலாறு வந்து படமாக எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு யாராவது முடிவு பண்ணிங்கன்னா அதை யாரை வச்சு எடுக்க சொல்லலாம் வெயிட் பண்ணி இதெல்லாம் மொதல் அந்த புண்டை எடுக்க யார் கேட்குறாங்க எது கேட்குறீங்க இவ்வளோ செட் பண்ணி கேட்குறதாங்க கீழே சவுக்கு மீடியான்னு இருக்கும் இல்லை அந்த கலாட்டாவாக இருக்கும் வேலை புண்டு இல்லை அவனுக்கு ஒன்று இந்த அண்ணாமலையோட நடைப்பயணத்தை வேனில் கவர் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் இல்லை இவன் அங்கே ஒன்று கவர் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் 
இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அதான் யார் யார் வச்சு நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இந்த கேள்வியும் முதல்ல கேட்க சொன்னது இவரை மாதிரி தான் எனக்கு எதுவும் இருக்குது பட் ஓகே ஆ இவர் என்ன சொல்கிறாரு அதுக்கு வெற்றி மாறும் டைரக்ஷனில் தனுஷ் நடித்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும் அது ஐஸ்வர்ய ராஜேஷ் இருக்கட்டுங்க ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் இதுக்கு தனுஷை கேஸ்டிங் பண்ணுறது கரெக்டு தாங்கிறேன் ஏன்னா இப்போ இத்தனை நாள் வந்து ஒரு பேச்சு பேசுகிறார் ஒரு மனிதர் சரியா ஆப்ஷன் ஏவை ஆதரித்து ஒரு கொள்கை ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டை வந்து ஆதரித்து பேசுகிறார் திடீர்னு ஆப்ஷன் பி எடப்பாடி ஏக்கே அப்படியே ஜம்ப் ஆகிறார் இத்தனை நாள் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் அங்கே இருந்தீங்களே இங்கிட்டு ஜம்ப் ஆகிறீங்களே இது கேடு கெட்டத்தனமா இல்லையா அப்படின்னு கேட்பாங்க தானே ஆமாம் அப்போ ஒரு மனுஷன் எந்த மாதிரியான அதே ஆள் இவ்வளோ நாள் ஒரு ஆள் திட்டியிருக்காரு எடப்பாடியை திட்டுறாரு எடப்பாடி கிட்டே போய் கூனி குனிஞ்சு கூனக்கும் முடியாது பேர் ஆ அந்த அதை பண்ணுற மாதிரி ஆக்டிங்லாம் யார் கரெக்டாக பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இன்ட்ரி தனுசால் அந்த மாதிரி நடிக்க முடியும் நல்லா அதனால அவரை கேஸ்டிங் ஒரு நல்ல சீஃப் மினிஸ்டர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்ற ஜெயலலிதா கருணாநிதி நிறைய பேசிட்டோம் எடப்பாடி பழனிசாமி சிஎம்மா இருந்தாருனா பத்ரியையோ பிரதீப்பையோ அரசு பண்ணுவீங்களா ஏன்னா ஒரு சிஎம் ஏய் யாரு கவர்மெண்ட் ஓன் இஸ்ல அரஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது தோல ஏனா துப்பாக்கி சூடு நம்ம தூத்துக்குடியே அவர் எனக்கு தெரியாதுன்னு தான சொன்னாரு நான் டிவில பார்த்து தான் தெரிஞ்சிட்டேன் அப்படின்றாரு அவர் மட்டும் எவ்வளவு எஃபெக்டிவான पर्सनா அது போய் ரைட் போய் 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 தா அது போய் தா அது அதுக்கு அப்புறம் அந்த என்கொயரி கமிஷன்ல சொல்லிருக்காங்க கிளீனா பட் இஸ் ஹி தட் எஃபெக்டிவ் ஹிஸ் லேர்னிங் லேர்னிங் அது ஐ அம் நாட் ஐ அம் நாட் டினைங் இட் அவரோட வளர்ச்சின்றது பட் ஒரு டிபிகல் தனிப்பட்டுதல் <laughs> 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 சத்யபிரபு செல்வராஜ கூப்பிட்டு ஆனால் அதை என்ன தெரியுமா பண்ணணும் இது ஸ்பேம் கவுண்ட்டுக்காக போயிருக்காரு சத்யபிரபு சொல்கிற சொல்கிறாரு அது சொல்கிறேன் அப்படி போயிருக்காரு வயசு அசோக் என்ன பண்ணுவோம் அதை எடுத்து திரை தீ பிடிக்கும் ஒரு எடிட்டு அப்புறம் ஆமாம் ஜெயில் ஒரு குக்கும் பாட்டுக்கு போடுறது விசையில் கேட்டேன் ஆமாம் இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்புறம் இந்த வார பொன்முடி அப்படின்ற ஒரு செக்ஷனுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் இந்த வார பொன்முடி என்ன பண்ணார் ஒன்றும் பண்ணல அவர் கேஸ் விஷயமா அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறார் ஆமாம் அவர் தான் போட்டு நொங்கு நொங்கு எடுக்கிறாங்க ஈடி வந்து ரொம்ப கடுமையாக வன்மைக்கு வண்டியாச்சு என்னது உண்மையாக கண்டிக்க வேண்டிய செயல் ஈடி மேலே தான் சம்மந்தம் புண்டெல்லாம் பிஹேவ் பண்ணிட்டுருக்கானுங்க கொஞ்சம்லாம் சரி ஓகே சரி முடிச்சு விட்டுலாமா முக்கியமான மேட்ரை பேசுவோம் சரிங்க தாங்க சரிங்களா இந்த நாங்குநேரியில் இப்போ அந்த பையனை வந்து கூட படிக்கிற நாள் மரவர் சமுதாயத்து பசங்க பட்டியலனத்து சமுதாயத்தை சேர்ந்த அந்த பையனை வந்து வீடு பூந்து வெட்டியிருக்கிறாங்க நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்மளோட வீரம்லாம் இப்படி தான் நைட்டு தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறவனா நாலு பேர் சேர்ந்து அதுவும் கையில் கூட அடிக்கிற திராணி கிடையாது அதுவால் எடுத்துகிட்டு போய் அவனே தங்கச்சியோ ஆமாம் அவன் தங்கச்சியே த தடுக்க வந்த ஒருத்தரை தள்ளி விட்டு கொண்டு விட்டாங்க தாத்தா வேற இப்போ அவனுங்க எல்லாருமே வந்து கைதாயிருக்கானுங்க எவனுக்குமே வந்து பதினெட்டு வயசு பூர்த்தி அடையில எல்லாரும் எல்லாருமே வந்து சட்டத்தின்படி அவங்க எல்லாருமே குழந்தைகள் பதினெட்டு வயசு ஆகல ஸோ எல்லாருமே வந்து இப்போ வந்து சீர்திருத்த பள்ளிக்கு போயிருக்கிறாங்க இந்த பிரச்சனையை பற்றி நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க நீங்களாம் பேசலையா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டாங்க இந் எல்லாருமே தேவையான அளவு பேசிட்டாங்க ஆனால் நான் என்ன விஷயத்தை வந்து இவங்க கோட்டை விடுறாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா இங்கே வந்து பாடத்திட்டத்தில் வந்து பெரிய மாற்றம் வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போது நம்ம படித்த காலத்துலேயும் சரி இப்போ வந்து சிலபஸ் மாறி இருக்கும் எனக்கு இல்லை நீங்கள் வேணாலும் என்னை திருத்துங்க நான் தப்பாக சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த புத்தகத்தில் வந்து எடுத்தோடனே முன்னாடி வந்து தீண்டாமை ஒரு பாவ செயல் தீண்டாமை ஒரு பெருங்குற்றம் தீண்டாமை அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் என்ன இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும் மனித தன்மையற்ற செயல் அப்படின்ட்டு நாங்கள் அதை வந்து சின்ன வயசுல மேக்ஸ் வந்து ஒரு பெருங்குற்றம் சயின்ஸ் வந்து ஒரு அப்படின்னு அதை வந்து மாற்றி எழுதிலாம் வச்சு நாங்கள் இன்னும் கெத்து பண்ணிட்டோம் பத்தி அப்படின்லாம் பேசிட்டு இருப்போம் ஸோ அப்போ வந்து அந்த புத்தகத்துல வந்து அதை தவிர்த்து தீண்டாமையை பத்தியோ 
இல்லைன்னா சாதி பிரச்சனைகளை பற்றியோ இங்கே நடந்த விஷயத்தை பற்றியோ இங்கே கல யதார்த்தத்தில் சாதி என்ன மாதிரியான ஒரு தாக்கத்தை இந்த சமூகத்தில் உண்டு பண்ணுது அப்படி உண்டு பண்ணிச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றியோ தெளிவான பாடங்கள் இல்லை சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து சோசியல் சயின்ஸில் வந்து ரிசர்வேஷனை பற்றி பாடம் இருந்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஆனால் பிசிக்கு இவ்வளோ எஸ்சிக்கு இவ்வளோ இவங்களுக்கு இவ்வளோ இப்படின்ற அதை பற்றின மட்டுமான மே மேலோட்டமான ஒரு தகவல் தான் இருந்துச்சே தவிர அதுக்கப்புறமா நான் வந்து காலேஜெலாம் முடித்து இந்த ஒரு சமூக சிந்தனையெல்லாம் நம்ம அதில் கவனிக்கும் போது அப்போ போய் எடுத்து படிக்கும் போது எனக்கே நிறைய விஷயங்கள் அதில் ஓ இந்த பிரச்சனை இது இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது இதோட தேவை இது என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஏன் வந்து இந்த ரிசர்வேஷனை கொண்டாந்தாங்கன்ற காரணமும் வந்து பாடத்திட்டங்களில் கிடையாது இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து வெளியில் இந்த புக்கை படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்கள் பாட்காஸ்ட் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டதெல்லாம் கூட ஆமாம் ஆமாம் இதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க முன்கூட்டி ஏன் தெரியல உங்களுக்கு இப்போது மழை எப்படி பெய்யுது அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி தெரியும் ஏன் என்ன சொல்வீங்க இங்கே வந்து தண்ணி வந்து எவாபரேட் ஆகுது அது மேகமாக போகுது அது குளிர்ந்த உடனே அது தண்ணியாக இது எங்கே இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்கள் பாடத்தில் தெளிவாக இருக்குது படத்தோட வந்து சயின்ஸ் படத்தில் தெளிவாக படம் போட்டு எனக்கு இன்னும் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அந்த நான் இப்போ எங்களோட சயின்ஸ் புக்கில் அந்த படம்லாம் போட்டிருப்பாங்க அந்த மேகம் வந்து அப்படி எவாபரேட் ஆகி போகிற மாதிரி நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அந்த அந்த படம் ஸோ அது தெளிவாக போட்டனால அந்த மாதிரியே நம்மளுக்கு புரியுது ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற சாதிய பிரச்சனைகளை இங்கே இருக்கிற நடைமுறை சிக்கலை பாடத்திட்டத்தில் இன்க்ளூட் பண்ணணும் ரத்தமும் சதையுமாக இன்க்ளூட் பண்ணணும் இருக்கிறத உள்ளது உள்ளபடி சொல்லி வளர்க்கணும் ஐயோ குழந்தைங்களுக்கு இவ்வளோ இதெல்லாம் தெரியும் குழந்தைங்களுக்கு தான் சொல்லி தரணும் அப்படி சொல்லி கொடுத்து இதெல்லாம் இந்த கஷ்டம்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு ஆமாம் அதை தான் சொல்கிறேன் அது சொல்லாதனால தான் வந்து இவங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அது தெரிஞ்சு அவனோட அந்த இன்னொருத்தனோட கஷ்டம் என்னன்றத அந்த ஒருத்தர் எம்ஃபசைஸ் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து அவன் உணர்ந்துட்டான் அப்படின்னா அவன் திருப்பி அவன் தப்ப பண்ண மாட்டான் அதை வந்து உணர வைக்கிறதுக்கான பாடத்திட்டத்தை கவர்மெண்ட் கொண்டாடணும் பாடத்திட்டத்தில் கடுமையான மாற்றங்கள் வந்து பண்ணணும் கடுமையான மாற்றங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தலையிலாம் மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து இந்த லஞ்ச ஒழிப்பு துறை ஊழல் ஒழிப்பு தீவிரவாத ஒழிப்புன்னு இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த சாதிய பிரச்சனைகளை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு அந்த சாதிய பிரச்சனைகளை கையாள்றதுக்குன்னு தனியாக ஒரு துறை ஆரம்பிக்கணும் சரிங்களா போலீஸில் வந்து தனியாக வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் விங் வந்து இது பண்ணும் ஆன்லைனில் பொது வெளியில் சாதி பிரச்சனைகளை தூண்டுற மாதிரி பேசுகிறவன் மேலே சிறப்பு இந்த சிறப்பு படை வந்து தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் நீட் ஆஃப் த ஹவர் இப்போ ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போது என்ன சொல்லுவானுங்க இந்த பாடத்திட்டத்தை கொண்டாந்திங்கன்னா இதை இத்தனை நாள் பிள்ளைங்க வந்து குழந்தையாக இருந்துச்சு இந்த சாதியை பற்றி புக்கில் கொண்டாந்து இவங்கள இப்போ சாதி விரியினா மாற்றிட்டீங்கன்ட்டு எப்படி ரஞ்சித்தையும் மாறியும் வந்து இப்போ செக்ஸ் எஜுகேஷன் கொண்டு வந்தால் அதான் சொல்லுவாங்க ஆமாம் அதை தான் சொல்லுவானுங்க நான் என்ன கேட்குறேன் இப்போது கடைசியில் வந்து ரஞ்சித் படத்தில் அது மட்டும் தான் இருக்கா மாறி படத்தில் அது இல்லை அது மட்டும் நான் சொல்கிறதே தப்பு அது கிடையாது அவங்க சொல்ல வர விஷயமே வேறு கடைசியில் வந்து இப்போ மாமன்னனில் வந்து அவர் வந்து வடிவலுன்னு சொல்கிறாரு பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்ற அந்த குரலை சொல்கிறாரு பிறப்பில் வந்து எவனும் ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது நீனும் நானும் எப்போ ஏற்றத்தாழ்வுனா ஒரு வேலை ஒரு வேலை இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் என்னை விட நீங்கள் நல்லா ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க உங்களோட திறமை நல்லா இருக்குன்னா அதில் தான் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கணுமே தவிர இவன் திறமையானவன் இந்த விஷயத்தில் அது நீங்களாக வளர்த்துக்கிட்டு பிறப்பால் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது உங்கள் மண்டையில் ஏறலையாடா அந்த படத்தில் இருந்து அதுவும் நீங்கள் கற்றுக்கலையா எதை கற்றுக்கிறீங்க நீங்கள் சரி இப்போ சசிகலா வந்து உடனே வந்து சசி இந்த சசிகலா ஒரு ஆளு கிடையாது ஒரு அரசியல் எதுவும் கிடையாது படங்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு இருக்கு சரிம்மா ஆமா படங்கள் தான் காரணம் எங்கே அமரன் கிட்ட இருந்து பங்களாவை பிடுங்கு நீ அது எந்த படம் ஒன்னு தூண்டுச்சு அந்த தப்பு பண்றதுக்கு எந்த படம் ஒன்னு தூண்டுச்சு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்க அந்த அம்மா கேட்டுட்டாங்க ஒருத்துக்கிட்டே <laughs> 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 எனக்கு ஒன்றுமே தருவாங்க அவர் பார்த்து ஏதோ ஒன்று கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க வந்த அப்புறம் எல்லாருக்கும் லட்டுக்குள்ளே பிரசாதம் பிடிக்கணும் சைனே எடுத்து தடவி கொடுத்து கொண்டுட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுற மாதிரி ஒரு நல்ல கேரக்டர் நைஸ் இந்த அம்மா நமக்கு வந்து கருத்து பண்ணுறது இல்லது ஒரு விஷயம் நான் முன்னாடியே நான் பல இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு சாதி பிரச்சனை பற்றி ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த விஷயத்த
ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த விஷயத்தை வந்து பற்றி பேசும் போது ஒரு கலந்துரையாடல் ஒரு விவாதமோ ஆரம்பிக்கும் போது அந்த விஷயத்தோட பேரையும் நீ சொல்லக்கூடாது அப்படி அப்படி நீ சொல்லாமல் தான் நீ அந்த விவாதத்தை பண்ணணுன்ட்டு நீ சொல்கிறதே வந்து மிகப்பெரும் அயோக்கியத்தனம் சாதி பிரச்சனையை பற்றி பேசும் போது சாதியை பற்றி நீங்கள் பேசாதீங்க அந்த ப்ர ஆமாம் சாதி ஏற்ற தாழ்வுலாம் இருக்குது அப்படின்னும் போது அது எந்த சாதி பண்ணுறான் என்ன பேருன்றது அந்த சாதி பேரை சொன்னால் வந்து அது தப்பு அது சித்தரிக்கிறீங்க அது நீங்கள் வந்து தவறாக வந்து சித்தரி தவறாக சித்தரி உள்ளதை உள்ளபடி சொல்கிறனால தான் அவன் நீ பதற சரிங்களா ஸோ இந்த ரஞ்சித்து மாதிரி எடுக்கனால்லாம் வந்து ரஞ்சித்து மாதிரி படம் எடுக்கிறது வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஊரில் வந்து சாதி கலவரங்களே இல்லை தனி சுடுகாடு பொது சுடுகாடு பொது சுடுகாடுல தலித்துகளுக்கு வந்து தலித்து பொது சுடுகாடுன்னு பேர் இருந்தாலும் அங்க தலித்தை வந்து புதைக்க முடியாது புதைக்கிறது என்ன உன் வீட்டு தெரு வழியாவே அந்த பொணத்தையே எடுத்துட்டு வர விட மாட்டா அதை சுண்ணினு நீ வந்து ரஞ்சித்து மாதிரி தான் வந்து உங்களை வந்து வந்து கெடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க உன்னோட பிரச்சனையை வந்து எதிர்த்து பேசிட்டா வந்து அதை எப்படி சரி கட்டுறதுன்னு தெரியாம அவன் மேலே தூக்கி பழிய போட பாக்குற ஒரு <laughs> 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 ஏங்க நான் இதுவே இருக்க மாட்டாங்க சரிங்க சும்மா சொல்கிறேங்க இதெல்லாம் வந்து ரஞ்சித்து மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் தான் இப்போ தான் இது காலா அட்டகத்தி படம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து இதெல்லாம் நடந்துச்சு உங்கள் ஊரில் இல்லையா அப்போ இருக்கிறத பேசுங்கடா இந்த மாதிரி பேசுகிறவங்க எல்லாருமே வந்து கவனத்தில் கொண்டாந்து அவங்க மேலே உரிய ஆக்ஷன் எடுக்க கவர்மெண்ட் ப்ரோ நான் ஜாதி இது பண்ணணும் ப்ரோ நான் ஜாதி வரியேன் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல இது இப்படி போச்சு ப்ரோ இப்படி எடுத்துட்டோம் ப்ரோ சரி ஆ முக்கியமான இடத்துக்கு வந்துடுறப்ப நான் சரிங்களா இது பாதி முடிஞ்சு சரிங்க இதை பற்றி இவ்வளோ பேசுகிறாங்கல்ல இவ்வளோ பேசுனீங்களா இவ்வளோ கேட்டிங்களா அப்படின்னு நீங்கள் பேசுகிறீங்களே தூத்துக்குடியில் பதிமூணு பேர் சுட்டு கண்டிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது நம்ம எடப்பாடியை என்ன சொன்னார் நான் டிவியில் பார்த்தாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படி நடந்துச்சா ஓ டிவியில் பார்த்தாங்க அப்போ தான் தெரிஞ்சு சொன்னார்ல நாங்கநேரியை பற்றி கேட்டதுக்கு என்ன சொன்னார் பார்க்குறீங்களா நாங்கநேரி அப்படின்னு ஆ அப்படிங்கிறா நாங்கநேரி ஓ அந்த பசங்களுக்கு நடுவில் பிரச்சனையா நான் அறிக்கை அதை வெளியிட்டேன் அது எப்போ வரும்னு தெரில அப்படிங்கிறான் ஓத்தா அண்டர்ஸ்டாண்ட்